ঈদ সম্মানিত ওলামাই কেরাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনি ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে চোদ্দ শত চল্লিশ হিজড়ি সনের পনেরোই সফর তারিখে সলাতুল জুমুয়া আদায় এবং খোদবাতুল জুমুয়া শোনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পবিত্র ঘর মসজিদে উপস্থিত হওয়ার পরে কোরআনে করিম এবং হাদিস অনুববী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসল্লিয়ান কেরাম আজকের খোদবায় আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ বিষয়টি আমাদের ধারাবাহিক যে বিষয়ের উপরে খোদবা চলছিল সেই বিষয়টি ছিল আল আহাদিস আল মাউদু আহ আল মোরাবাজাত ফি বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত যে জাল হাদিসগুলো হাদিসের নামে নবী সাল্লামের নামে অথবা ইসলামের নামে সমাজে যেই জাল হাদিসগুলো প্রচলিত সেখান থেকে আমরা বাছাই করে মোট একশোটি আমরা বহুল প্রচলিত বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে এই ধরনের একশোটি জাল হাদিসের আমরা আলোচনা ধারাবাহিক শুরু করেছি ইতিপূর্বে আমরা আটটি পর্বে আশিটি জাল হাদিস আমরা বর্ণনা করেছি তো আজকের পর্বে ইনশাল্লাহ আজকের নবম পর্বের আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আজকের পর্বে আমরা আরও দশটি জাল হাদিস আলোচনা করব এর মাধ্যমে আমাদের নবম পর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ নব্বই পর্যন্ত আমাদের আজকের খোদবায় জাল হাদিস আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ আমরা এই জাল হাদিসগুলো আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল যাতে আমরা সবাই এই ব্যাপারে সচেতন হই অর্থাৎ ওলামাই কেরাম আমরা যারা আছি এটা আমাদের আসলে জেনে শুনে আমরা জাল হাদিস প্রচার করি না কোনো আলমি করে না মানে উনি স্পষ্ট জেনে যে আমি জানি এটা জাল হাদিস তারপরেও আমি মানুষের কাছে প্রচার করতেছি বিষয়টা এরকম না মানে বিষয়টা হইল যে আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসতেছে তো অনেক দিন ধরে চলে আসছে অনেকের মুখে শোনা গেছে অনেক বড় বড় পীর সাহেব বুজুর্গ অনেক দিনদার মানুষ এরকম বলছেন তো তখন আমরা মনে করি যে এত বড় পীর সাহেব হুজুর বলছেন বা এত বড় আলেম বলছেন উনি কি আর এটা জাল হাদিস হলে কি বলতেন এই যে আর উনার উপরে ভরসা করে কিন্তু আমরা এগুলো বলে ফেলি কিন্তু এটা যে জাল হাদিস এটা জানলে কিন্তু কোনো আলেমে এগুলা প্রচার প্রসার করতেন না তো এই জন্য এটা আমাদের সবাইরই উচিত যে আমাদের একটু ইসলামের ব্যাপারে কথা বলার আগে কোরআন সুন্নার কথা বলার আগে যে একটা হাদিস যখন আমি বলবো হাদিসটা আগে একটু যাচাই বাছাই করে নেওয়া যে হাদিসটা নবী সাল্লামের সহি হাদিস কি না এটা হাসান কি না বা এটা কোন পর্যায়ের হাদিস এটার উপরে আমল করা যাবে কি না এটা প্রচার প্রসার করা যাবে কি না এগুলো আমাদের ওলা মাইকেরামদের একটু সচেতন হওয়া দরকার সচেতন না হইলে মানে পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে রেফারেন্স দিয়ে পরবর্তী প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মকে রেফারেন্স দিয়ে আরেক প্রজন্ম এইভাবে চলতে থাকবে কিন্তু আমরা যদি এগুলো একটু যত বড় বুজুর্গ বলুক যত বড় ফির সাহেবে বলুক যত বড় আলেমে বলুক তারও ভুল হইতে পারে ভুলের উদ্বেগেও না আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম ছাড়া নবী রাসুলেরা ছাড়া বাকি মানুষেরা কেউ ভুলের উঠবে না সবাইরই ভুল হইতে পারে আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম ওহির ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেন সরাসরি আল্লাহ সুবাহ পরিচালনা করতেন এই জন্য তাদের ভুল হইত না কিন্তু আমরা সবারই ভুল হইতে পারে এই জন্য প্রথম বিষয় হলো যে আমাদের সচেতন হওয়া আর সাধারণ আম বাইরা যারা আছে আম জনতা যারা আছে তাদেরও এই ক্ষেত্রে কিছুটা দায়িত্ব কর্তব্য আছে যে আমরা যখনই কোনো কিছু আমল করব যখনই 
কোনো কিছু শুনব জানব তখন সেটা একটু আল্লাহ পাক যতটুকু জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন ততটুকু জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে একটু যাচাই বাছাই করে নেওয়া যেহেতু আমরা যে যুগে বসবাস করি এটা ভেজালের যুগ এটা দুনি সব কিছুর মধ্যে ভেজাল আছে তো সুতরাং এখানে দিনের মধ্যেও ভেজাল থাকতে পারে এটা স্বাভাবিক বিষয় অস্বাভাবিক কিছু না এই জন্য আমি যেটা আমল করব যেটা আমি আখেরাতে মুক্তির জন্য আমার যেটা ফাতেও হবে সেটা একটু আমার জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে আল্লাহ পাকে আমাকে যতটুকু বুঝার তৌফিক দিয়েছেন এতটুকু বুঝের আলোকে আমি চেষ্টা করব যে এটা আসলে কোরআন হাদিস আছে কি না বা হাদিসটা সহি কি না আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান দুনিয়া এলেম এলেম অর্জনের জন্য একেবারে সহজ প্রযুক্তি বর্তমানে আমাদেরকে অনেক সহজ করে দিয়েছে যে কোনো একটা হাদিস আপনি এখন এক মুহূর্তে জানতে পারবেন যে হাদিসটা সহি কি না দৈব কি না জাল কি না এটা এখন ইন্টারনেটে আপনি চার্জ দিলে হাদিসটা চলে আসবে যে হাদিসটা কোন পর্যায়ের হাদিস কোন মহাদেশে নেকেন আমি এটাকে কি বলছেন এগুলো জানা একেবারে সহজ বিষয় এই জন্য সম্মানিত ভাই ভাই বোনদের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে আমরা যেন আমল করার আগে এই আমলটা সম্পর্কে হাদিসটা সম্পর্কে একটু আমরা জানা বোঝার চেষ্টা করি কারণ ইসলামটা এলেমের নাম ইসলাম জ্ঞানের নাম ইসলাম জাহালতের নাম না জাহালতের মাধ্যমে দুনিয়ার স অন্য অন্য কাজ করা যায় কিন্তু ইসলাম পালন করা যায় না ইসলামে প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য এলেম লাগে আপনার উজু করবেন এলেম লাগবে নামাজ পড়বেন এলেম লাগবে ইমান আনবেন এলেম লাগবে সলাত আদায় করবেন সিয়াম পালন করবেন এলেম লাগবে হজ করবেন এলেম লাগবে মানে এলেম বিহীন ইসলামে কোনো আবাদতে হয় না কোনো আমলে হয় না কিছুই হয় না মানে ইসলামের আরেক নাম এলেম মানে জ্ঞানটা ইসলাম জ্ঞানবিহীন এলেমবিহীন ইসলাম হয় না এই জন্য কবরে আপনার যখন তিনটা প্রশ্ন করা হবে প্রশ্নের উত্তর যখন কোনো ব্যক্তি সুন্দর করে দিয়ে দিবে তো ফেরাস তারা তখন তাকে একটা সম্পূরক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন যেমন আমরা কোনো স্টুডেন্ট যদি মেডিকেলে চান্স পেয়ে গেছে বুয়েটে চান্স পেয়ে গেছে আমরা ওই ছেলেটাকে ধরে জিজ্ঞাসা করি ভাই তুমি কয় ঘন্টা লেখাপড়া করতা কোথায় কোচিং করছো কেমনে তুমি এই ভালো জায়গায় তুমি সুযোগ পেয়ে গেলা এগুলো জানার চেষ্টা করি ফেরেস তারা যখন দেখবে যে এই আল্লাহর বান্দাটাকে তিনটা প্রশ্ন করার সাথে সাথে সুন্দর করে আনসার দিয়ে দিছে ফেরেস তাদের কাছে অবাক লাগবে তখন ফেরেস তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে ওয়ামা ইউদ্রিকা ওয়ামা ইউদ্রিকা তুমি এই এত সুন্দর আনসার এত সুন্দর জবাব কিভাবে জানলা কিভাবে শিখছো এগুলো তো তখন আল্লাহর বান্দা বলবে তালাও তো কিতাব আল্লাহ আমি আল্লাহর কিতাব তালাওয়াত করতাম আমি আল্লাহর কিতাব পড়াশোনা করতাম আল্লাহর কিতাব থেকে জানার চেষ্টা করতাম আল্লাহর কিতাব পড়াশোনা করে আমি জানছি এই বিষয়গুলো আর যে লোকটা উত্তর দিতে পারবে না তাকেও ফেরেস তারা জিজ্ঞাসা করবে তাকেও ফেরেস তারা বলবে যখন দেখে যে একটা আনসারও দিতে পারে না তা আমরা যদি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি ক্লাসে পড়া জিজ্ঞাসা করলাম কিছু বলতে পারে না তখন আমরা বলি যাই রে বেটা তুই বাড়িতে কি করস সারা রাত কি করছ বাড়িতে কাজ কি খোঁজ খবর লই না হয় পারল না কেন তো ফেরস তারাও তাকে বলবে হালা তালাইতা ওয়ালা দাঁড়াইতা আরে মিয়া তুমি দুনিয়াতে কিছু লেখাপড়া করো নাই তুমি কি আল্লাহর কিতাব তালাবাদ করো নাই তুমি কি কিছু জানা বোঝার চেষ্টা করো নাই তুমি পারলে না কেন এগুলোর উত্তর দিতে তাহলে বোঝা যায় যে কবরের প্রশ্নে সফল হইতে হইলে পাশ করতে হইলেও লেখাপড়া লাগবে জানা বোঝা লাগবে জানা বোঝা বিহীন ইসলাম হয় না আল্লাহর দিন হয় না জানা বোঝা বিহীন এলম বিহীন দিন হইলে তখন দুনিয়ার সেরেক ঢুকে পড়ে বেদার ঢুকে পড়ে দুনিয়ার ইসলামের নামে এই জাল হাদিস ঢুকে পড়ে যখনই মানে মানুষ এলম বিহীন ইসলাম পালন করা শুরু করে দেয় এই জন্য আমার সম্মানিত ভাইরা আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের আলোকে অনেকে বলে যে আমি তো বেশি উচ্চ শিক্ষিত না বড় পড়া লেখা জানি না আমি কেমনে করব বড় পড়া লেখা জানান না কিন্তু দুনিয়া ব্যাপারে তো আপনি আলহামদুলিল্লাহ সব সচেতন জমি একটা আপনি না জানি না বুঝে রেজিস্ট্রি দিয়ে দিয়েছেন এরকম ঘটনা তো ঘটে নাই কোনোদিন আপনি লেখাপড়া জানান না তাই বলে দলিল একটা আনছে আর আপনি সিগনেচার করে দিয়ে দিয়েছেন না আমি কিছু বুঝি না সিগনেচার করে দিয়ে দিই পড়ানো দরকার নাই পড়ারও দরকার নাই কাউকে কোনোদিন বলে আপনি পাঁচশো টাকার নোট পাঁচ টাকা বলে দিয়ে দিছেন এই ঘটনা তো আপনার জীবনে ঘটে নাই আপনি লেখাপড়া জানান না তাহলে দুনিয়াবি বিষয়গুলোতে 
যদি আমরা এই সচেতনতা অবলম্বন করতে পারি তাহলে আমার অনন্তকাল যে আখেরাতের জীবন আখেরাতের হায়াত তার জন্য আমাদের কতটুকু বেশি সচেতন হওয়া দরকার কিন্তু দেখা যায় ওই ব্যাপারে কোনো সচেতনতা নাই বলে যে কিছু জানে না সাধারণ মানুষ আমরা এত লেখাপড়াও জানি না কিছু জানি না হুজুররা যা বলে তা কিন্তু দুনিয়াবি ব্যাপারে যে হুজুরে যা বলে বা অমুকে যা বলে তা এটা মানে না কিন্তু দিনই ব্যাপারে একেবারেই আমরা খোঁজ খবর নেওয়ার ন্যূনতম চেষ্টাও করি না এই জন্য আমাদেরকে এই জাল হাদিসগুলো আলোচনার মাধ্যমে এটাই সচেতনতা তৈরি করা যে জাল হাদিস খালি একশোটা না আরও এরকম শত শত আছে বাংলাদেশে তা আমরা যাতে সবসময় সচেতন থাকি কেউ আমাদেরকে ইসলামের নামে কোরআনের নামে সুন্নার নামে দিনের নামে ন্যূনতম যাতে ধোকা দিতে না পারে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বেজাল মুক্ত নির্বেজাল সহি তাওহিদ আল্লাহর একত্ববাদ বুঝার সেরেক মুক্ত ইমান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আজকে আমরা যেই জাল হাদিসগুলো আলোচনা করব আজকে প্রথমটা হলো একাশি নম্বর থেকে আমাদের শুরু একাশি নম্বর যে জাল হাদিসটি সেটি হলো আমাদের খুব প্রসিদ্ধ একটা হাদিস যে সেটা হলো আসলাতু মেরাজুল মিনিন যে নামাজ মুমিনের মেরাজ এটা মোটামুটি কমন একবার সবাই জানে আমাদের মুসল্লিদের অধিকাংশই কিন্তু এটা জানেন যে নামাজ একজন মুমিনের মেরাজ এবং আমরা অনেক সময় ওয়াজে মাহফিলে বয়ানে বেশি বেশি শুনি নবী সাল্লাম জীবনে মেহরাজ করছেন একবার আমরা মেহরাজ করি ডেলি পাঁচবার আমাদের কারণ আল্লাহ রসুল বলছেন আসলাতু মেহরাজুল মিনিন এই যে আমরা কথাটা বলি আসলাতু মেহরাজুল মিনিন সলাত মুমিনদের মেয়েরা স্বরূপ এই বাক্যে এইভাবে কোনো হাদিসে নাই মূলত এই অর্থের কাছাকাছি অনেক সহি হাদিস আছে মানে এটার কাছাকাছি কাছাকাছি বলতে যেমন সলাতের মধ্যে আল্লাহর সাথে বান্দার কথা হয় অসংখ্য সহি হাদিসে আছে সলাতের আরেক নাম মুনাজাত মুনাজাত মানে দুইজনের মধ্যে গোপনে কথাবার্তা সলাতের ভিতরে বান্দার সাথে আল্লাহর কথা হয় বান্দা একটা বলেন আল্লাহ সুবান তালা আরেকটা জবাব দেন বান্দা একটা বলেন আল্লাহ আরেকটা জবাব দেন সুরাল ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ সুবান তালার সাথে বান্দার কথা হয় এই জন্য সলাতের ভিতরে রবের সাথে কথা হয় এই ব্যাপারে অনেক সহি হাদিস আছে তারপরে সলাতের ভিতরে যখন বান্দা থাকে আল্লাহ সুবান তালা রহমতের দৃষ্টি রহমতের নজরটা বান্দার প্রতি থাকে তারপরে সলাতের ভিতরে বান্দা আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয়ে যায় শেষদার মধ্যে যখন যায় বান্দা আল্লাহর একেবারে নিকটে পৌঁছে যায় সুহার আল্লাহ এই রকম অর্থের কাছাকাছি অনেক সহি হাদিস আছে কিন্তু সরাসরি যে আসলাত মেহরাজুল মিনিন যে নামাজ মুমিনদের মেহরাজ স্বরূপ এটা হাদিস না এটা কোনো সনদের ভিত্তিতে সনদ দিয়ে মানে কোনো জায়গায় কোনো হাদিসের কিতাবে কোনো গ্রন্থে এইভাবে আসে না কিন্তু এটাকে আমরা ওই যেগুলো সহিভাবে আসছে সেগুলোর থেকে এটা আমরা বেশি জানি বেশি প্রচার প্রসার করি যে নামাজটা মুমিনের মেরাজ এটা দেখবেন যে যিনি নামাজ পড়ে না উনিও জানে যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না উনিও দেখবেন যে আরেকজনকে ওয়াজ করে তো জানো নামাজ হলো মুমিনদের মেরাজ হ্যাঁ তো অথচ এইটা একটা জাল হাদিস তাহলে আমরা যখন মানুষকে সলাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করব সলাতের দাওয়াত দিব কতগুলা কোরআনের আয়াত সলাতের উপরে এত বেশি কোরআনে কারিমের আয়াত কোনো আমলের উপরে আসে না ইমানের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আসছে মারফত রবের উপরে বেশি এসছে কিন্তু আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কোরআনে কারিমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সলাতে তাহলে কোরআনে কারিমের এত আয়াতে কারিমা থাকতে এবং নবী সাল্লামের শত শত সলাতের ব্যাপারে সলাতের গুরুত্বের ব্যাপারে সহি হাদিস থাকতে তা আমরা এই জাল হাদিসটার দিকে যাওয়ার দরকার থাকে এটা মানুষকে বলার দরকার থাকে আমরা সহিগুলার প্রচার প্রসার করব এই এই সহিগুলা বাদ দিয়ে এটা বলার অর্থ হইল যে সহিগুলা দিয়ে মনে হয় মানুষকে বুঝাইলে মানুষ এত কাজ দেবে না মানুষ নামাজি হবে না বরং আমি একটা এটা মিথ্যাটা বললে মনে হয় মানুষ বেশি নামাজি হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর কথাগুলো দিয়ে নবী সাল্লামের সহি হাদিসগুলো দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিব এখন কে এই দাওয়াতে আসবে না আসবে কে হেদায়ত পাবে এগুলা সব কার হাতে আল্লাহ সুবান হাতে এগুলো আমার আপনার কারো হাতে নয় 
अच्छा बिराशी नंबर जे जाल हदीस टा हम रालोचना कर बो शेटी हुलो एक वक्त तो नमाज जो दी क्यों इच्छा की तब अबे काजा करे कोतो बुसर जान ना मेरा कुन आशी होगा आशी होगा जहाँ ना में आगों ने जोलते होगे खाली एक वक्त तो काजा कुल्ले मने इता आधाई करे ना ही शुद्ध काजा कुट्स थे मने निदरी तो निदिश्च टाइम है ना पड़े पोरे कुट्स थे ये इता कुल्ले आशी होगा आशी होगा ना बर हिसाब बाहर करा हुए से बारो सांदर पोजिलो तक ना बोया से बारो सांदर पोजिलो ये बारो सांदर पोजिलो तेर बोये अपना हिसाब तो वाह हुए से आशी बसोरे एक होगा तीन सौ साठ दिने हाय एक बसोर तो तीन सौ साठ दिए आशीरे कुन दिले अपना जेटा हाय ये टा आताशादर आठ सौ हाय आताशादर आठ सौ रे अबार अपने एक हजार दिए कुन दिले दुनियार एक बसर आखिर तो एक हजार बसर इधर ना अपने एक हजार कुन जोकन आरो बारा ही बन तो कौन इतना सब बिले दो ही कुटी उस टुआशी लक्ष्य बसर होए माने अनेक कोष्ट करे वो ही बोई ते ऑन को बाहर करी पहला हुई से द आशी होगबा माने को तो बसर आशी होगबा माने भेर करा हुई से द दो ही कुटी उस टुआशी लक्ष्य बसर द जहाँ ना मेरे गुना जलते हो ऐ हदीस टा रेफरेंस कोनो कोनो जगह रेफरेंस दवा हुई से जे इटा मजाले सुल अब्रार मजाले सुल अब्रार नामक किताबे बन्नी तो आसे मजाले सुल अब्रार नामक किताबे बन्नी तो आसे अगर मजाले सुल अब्रार कोनो हदीस रे किताब ना लाइक आसे मजाले सुल अब्रार नामक किताबे बन्नी तो आसे क्योंकि मजाले सुल अब्रार तो थाईक एक आप थे के कीबा भी बन नित होए से ते एरो कम कोनो प्रकार सोही दोही जाल सोनो देओ कोनो जगह एरो कम हादी शासन मन हादी सर किताब गुलो ते हादी सर जो ते गुलो ग्रंथ हो आसे शुद्ध माने अम्रा तो प्रसिद्ध को एक ता जानी सोही अल बुखारी सोही मुस्लिम तार पर जामिया तिरमिजी सुना ने आबदाओ सुना ने इब्ने माजा सुना � मुआत्ता इमाम मालिक एगुलो हुलो आमदर प्रसिद्ध हो मुसलमान बिब्ने अभिशाय बा इर बाहरो आरो ओने एक हदीसर कम थोआ से जो तो गुलो हदीसर की तबा से कोनो हदीसे सोही सोनो दे बा दोईप सोनो दे बा जाल सोनो दे इरो कम कोनो बोनो ना आशने हदीसर की तबे आशने और तो सकिंदे आमदर बांग्लादेश शोभाई जाने जी कारण जो विश्वास है कुट्टो ताहले कि बनावाजी थाई कुट्टो जे एक वक्त तो काजा को ले जो दी दुई कुटी और स्टोशी लक्खो बस और जहाँ ना मेरा गुने जलते होए ताहले आमिजे आधा ही कोरी ना आमर की होगे ताहले सही व्यक्ति नमाजी होए जेतो ना और तो सही हो इतना जाने दे इतना छोटी कोता ना एम्नुशी जाने आसले सलाद आता ना कुल्ले जहाँ ना में जावे इतना निच्छित ये भी परे कुराने कार्य में सूरा अल मुद्दा सिरे अल्लाह का स्पष्ट बोलचन जहाँ ना में जावर जे कारण गुलो एक नंबर कारण हुलो कालो लम ना को मिनल मुसल्लीन मुसल्ली ना हवा नमाजी ना हवा इतना जहाँ ना में जावर बड़ो कारण जहाँ ना में जावे किंतु उत्पुत्त कुत्ते हो बे सलात अर्प होते छोटर को कुत्ते हो बे जब आये सलात आता है ना कुल्ले अल्लाह पाक बोलचन जब जहाँ ना में जाते हो बे इरे को मायात गुल बोलते हो बे किंतु ऐके बारे बेशी होती रंजन कोरी निजत्थे के जे ऐके बारे बाय नमाज ना पढ़ले आशी हो बा जहाँ ना में रागो ना एक उत्तो काजा कुल्ले एक ताहिले आशी होकबर कोथा दी देशे एक तबे नमाजी हो थकतो ना आशी होकबर भोए सबाई तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी होए जवार कोथा किंतु देखा था नमाजी होए नहीं बरों विशाल शंको कामादेर भाई बोने रहा है कौनो बे नमाजी रहेगे से नमाज भी हिंद रहेगे से ताहिले ये ये टा ये आशी होकबर जे विषय टा � बिषय उम्री काजाओ अमरा अनेके सुनचन प्राय सवाई सुनचन उम्री काजा नाम एक तो नाम आश सुनचन तो उम्री काजा हुलो 
বিশেষ করে এই নামাজটা বাংলাদেশে বা বর্তমান দুনিয়াতে বেশি প্রচলিত এই জন্য কারণ এক মানুষ যৌবন বয়সে নামাজ পড়ে না যুবক বয়সে নামাজ পড়ে না দীর্ঘ সময় বালেক হওয়ার পরে চলে গেছে নামাজ পড়ে না যখন একটু শরীর দুর্বল হয়ে আসতেছে মৃত্যুর কথা মনে হইতেছে চল্লিশ পার হয়েছে আস্তে আস্তে একটু শরীর দুর্বল হচ্ছে মৃত্যুর দিকে আগাইতেছে আস্তে আস্তে এবার একটু আল্লাহর কথা মনে হয় আখেরাতের কথা মনে হয় দিনের কথা মনে হয় এবার একটু নামাজ পড়ার চেষ্টা করে এবার একটু আলেমোলামারা কি কয় মসজিদে একটু শুনি শোনার চেষ্টা করে বসার চেষ্টা করে আগে কিন্তু এগুলোর খেয়াল থাকে না তো এই শুনতে শুনতে যখন এক সময় যায় শুনে যে নামাজ না ভটলে যাহার নামে যাইতে হবে তো এই যে দীর্ঘ এত বছর পড়ি নাই এই অনুশোচনাটা তার ভিতরে আসে এখন আসি জিজ্ঞাসা করে হুজুর যে এত বছর যে পড়ি নাই এইগুলো কি করব তা আমরা সমাধান দিয়ে দিই যে ভাই শোনেন আপনি এগুলোর অমৃত কাজ আদায় করবেন আপনি বিশ বছর আদায় করেন নাই তো এই বিশ বছরের জন্য আপনি পরবর্তী বিশ বছর আপনি আদায় করবেন প্রত্যেক নামাজের সাথে প্রত্যেক ফরজ নামাজ জোহর পড়বেন জোহরের সাথে আরেকটা জোহর পড়বেন আরও চার রেকাত পড়বেন আসর পড়বেন আরও চার রেকাত পড়বেন মাগরি পড়বেন আরও চার রেকাত পড়বেন এইভাবে আপনি সারা জীবন এই অমৃত কাজ আদায় করে যাইবেন তাহলে আপনি এক বছর আদায় করলে এক বছরের কাজ আদায় করলেন এই যে কথাটা বলা হয় এই কথাটা নবী সাল্লামের কোনো হাদিসে আসে না তবে একটা জাল হাদিসও এই ব্যাপারে বানানো হয়েছে একটা জাল হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু হাদিসটার ব্যাপারে সমস্ত মহাদেশে নেকারাম আল্লামা ইবনুল জাউজি রহমাউল্লাহ আল্লামা সৈয়দি রহমাউল্লাহ আল্লামা শাওকানি রহমাউল্লাহ তারা বলছেন যে সমস্ত ওলামা একরাম মহাদেশিন একরাম এই ব্যাপারে একমত যে এই হাদিসটা জাল হাদিস অমৃত আজার ব্যাপারে কারণ অমৃত আজা যদি এরকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হইতো তাহলে হাদিসের গ্রন্থগুলোতে এই রকম একটা অধ্যায় শিরোনাম থাকত কারণ হাদিসের গ্রন্থে দেখবেন নামাজের যতগুলো বিষয় আছে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে এক একটা বাব এক একটা অধ্যায়ের শিরোনাম আছে মহাদেশিন একরাম প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা একটা একটা শিরোনাম নির্ধারণ করছে তো এই শিরোনামে অমৃত আজা শিরোনামে কোনো হাদিসের গ্রন্থে কোনো বাব নাই কোনো অধ্যায় কায়েম করা হয় নাই অর্থাৎ এই ধরনের কোনো নামাজ এই ধরনের কোনো অমৃত আজা ইসলামে নাই নামাজ এমন একটা এবাদত এটার কোনো বিকল্প নাই এটার কোনো কাপ্পারা নাই একজন মানুষের যতক্ষণ হোঁশ আছে ততক্ষণ সলাত আদায় করতেই হবে হোঁস নাই আল্লাহ মাফ করে দিবেন তার থেকে আল্লাহ পাক কলম উঠিয়ে নিবেন যখন বিহস হয়ে যাবে আর যতক্ষণ হোঁস আছে ততক্ষণ দাঁড়াইতে পারলে দাঁড়াই দাঁড়াইতে না পারলে বসে বসতে না পারলে শুয়ে শুয়ে না পারলে ইশারায় মানে ইশারার মাধ্যমে হলো সলাত আদায় করতে হবে মানে সলাত এমন একটা আবাদত যেটা বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নেই তো সুতরাং এটা ইশারাই ইশারার মাধ্যমে হলেও সলাত আপনার আদায় করতেই হবে তারপরে সাহাবাইকরামের সময় তো সাহাবাইকরামের আকিদা ছিল এরকম যে একজন মুসলিম দুনিয়া সব গুণা করতে পারে কিন্তু কখনো নামাজ ছাড়তে পারে না এই জন্য সাহাবাইকরামের এজমা হয়ে গেছিল যে সলাত ছেড়ে দেওয়া মানে কুফরি যে কোন লোক যদি সলাত ছেড়ে দেয় বোঝা যায় তো যে সে কুফরি করছে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে এই জন্য নবী সাল্লামের যুগে সাহাবাই কেরামের যুগে মুনাফেকেরা পর্যন্ত নামাজ সারি দেওয়ার সাহস করত না মুনাফেকেরাও অন্ত থেকে নামাজ পড়তো না কিন্তু বাধ্য হয়ে তারাও নামাজে আসতো কারণ তারা জানত যে যদি নামাজ ছেড়ে দেয় তাহলে সাহাবাই কেরাম বুঝে যাবে বা নবী সাল্লাম বুঝে যাবেন যে এরা মুনাফেক এই জন্য এরা ভুলেও নামাজ ছাড়তো না নামাজটা এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাদত তো সুতরাং নবী সাল্লামের যুগে কেউ এরকম পাঁচ বছর দশ বছর ইমান আনার পরে নামাজ পড়েন নাই এমন ঘটনা সাহাবাই কেরামের জীবনে কোনোদিনও ঘটে নাই বরং সমস্ত সাহাবাই কেরাম ইমান আনার পরে এন্তাকাল পর্যন্ত তারা কখনো নামাজ ছাড়েন নাই কিন্তু ইমান আনার আগে তাদের কিন্তু দীর্ঘ সময় নামাজ পড়েন নাই কোনো কোনো সাহাবি ইমান আনছেন চল্লিশ বছর বয়সে কেউ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে কেউ পঞ্চাশ বছর বয়সে কেউ ষাট বছর বয়সে ইমান আনছেন এখন এই যে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তারা আপনার নামাজ পড়েন নাই তো তাহলে এই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত নবী সাল্লাম কি বলছেন যে তোমার এখন জোহরের সাথে জোহর পড়িও আসরের সাথে আসর পড়িও এগুলা সব তোমার অমৃত আদায় করতে হবে অর্থাৎ এরকম অমৃত আজার বিধান নবী সাল্লাম দেন নাই 
যতদিন তাদের ইমানই ছিল না ততদিন তারা সলাত আদায় করে নাই যখন তারা ইমান আনছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে ইমানের মতো নিয়ামত দিয়েছেন তখন তারা সলাত আদায় করেছেন তাহলে আমাদের যেই ভাই বোনেরা নামাজ পড়তেছেন না বুঝতে হবে তাদের ভিতরে এখনো ইমান ঢুকে নাই ইমান যদি ঢুকতো তত ইমানেই তাকে নামাজ পড়াইতো ইমানেই তাকে নামাজে বাধ্য করত ইমানেই তাকে যে কোনো উপায়ে নামাজ থেকে গাপেল করতে পারত না নামাজের নামাজ মুখী করে দিত তা তাহলে যখন তিনি নামাজ শুরু করতেছেন পাঁচ ওয়াক্ত বুঝতে হবে তিনি এখন নতুন করে ইমান আনছেন ইসলাম গ্রহণ করছেন এখন উনি ইসলামের কাজ শুরু করছেন তার ভিতরে ইমান ঢুকছে এখন তিনি অতীতের যেগুলো বাদ গেছে এগুলোর জন্য উনি আল্লাহর কাছে তওবা করবেন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবেন এস্তফার করবেন আল্লাহ পাক যাতে তাকে এগুলো মাফ করে দেন দীর্ঘদিন উনি না বুঝে নামাজ পড়তে পারেন নাই পড়েন নাই ছেড়ে দিছেন এগুলোর জন্য তাওবা এস্তফার কান্নাকাটি আল্লাহর কাছে এগুলো করতে থাকবেন আর বেশি বেশি তিনি সন্নত নামাজ নফল নামাজ এগুলো তিনি বেশি বেশি আদায় করবেন কারণ নবী সাল্লাম বলছেন কেয়ামতের ময়দানে কারো ফরজের যদি ঘাটতি হয় তাহলে সুন্নত সুন্নতের মাধ্যমে নফলের মাধ্যমে এই নামাজগুলোর মাধ্যমে তার ওই ফরজটার ঘাটতি পূরণ করা হবে এই জন্য তিনি বেশি বেশি সুন্নত নফল সলাত এগুলো আদায় করবেন আর অতীতের নামাজগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে এস্তফার করবেন তাওবা করবেন কিন্তু এগুলো কাজা করা লাগবে না তবে পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত যদি কাজা হয়ে যায় কোনো কারণে একজন মুসলিমের সর্বোচ্চ পাঁচ ওয়াক্ত কাজা হইতে পারে এর উপরে কাজা হইতে পারে না কারণ আপনি যে কোনো কাজেই থাকেন দুনিয়ার না হয় চব্বিশ ঘন্টা থাকবেন আর চব্বিশ ঘন্টা কখনো একজন মানুষ এক আধারে কাজে থাকে না মাঝখানে গ্যাপ থাকেই তো যদি কোনো কারণে চব্বিশ ঘন্টাই আপনি এক আধারে সলাত আদায় করতে পারেন নাই তাহলে এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের কাজা করতে হবে এটা কিন্তু আবার বাদ দেওয়া যাবে না এক ওয়াক্ত হইলে কাজা করতে হবে দুই ওয়াক্ত হইলে কাজা করতে হবে মানে একটা না একসাথে পাঁচ ওয়াক্ত পাঁচের বেশি গেলে বুঝতে হবে যে এটা আমার ওজরের কারণে না এটা আমার ইমানি দুর্বলতার কারণে বাদ গেছে পাঁচ পর্যন্ত ওজরের কারণে সর্বোচ্চ বাদ যাইতে পারে পাঁচের উপরে গেলে বুঝতে হবে এটা ওজরের কারণে না এটা আমার ইমানের দুর্বলতার কারণে আমার ইমানের ভিতরে সমস্যা থাকার কারণে আমার এই নামাজগুলো বাদ গেছে এই জন্য পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত যদি কোনো ব্যক্তি কাজা করে আদায় না করে এটা কাজা করে নেবেন আর কাজার ক্ষেত্রে বাই সিরিয়াল মানে যেভাবে যেটা কাজা হয়েছে আগে সে কাজাটা আগে আদায় করে নেবেন তো এখানে আমরা যে বিষয়টি তিরাশি নম্বরে বলতেছি সেটি হলো যে এরকম অমরি কাজা এই নামে কোনো হাদিসে কোনো সলাতার কথা আসে নাই আর ইসলাম বানানোর ক্ষমতা তো আল্লাহ কাউকে দেন নাই ইসলামের কোনো এবাদত বানানো বা এবাদতের নিয়ম বানানো পদ্ধতি বানানো এই ক্ষমতা আল্লাহ সুবানতলা কাউকে দেন নাই এটা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল আল্লাহ সুবানতলার নির্দেশটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে দেখায় দিবেন তো অমৃত কাজার যদি কোনো বিধান থাকতো তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লামে বলে দিতেন আচ্ছা নবী সাল্লামের উম্মতেরা যে সলাত আদায় করবেন না নবী সাল্লামের উম্মতেরা এই বিশাল সংখ্যক কোটি কোটি উম্মত যে বেনা মাঝি এটা কি নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক জানান নাই তো নবী সাল্লাহ ইসলাম যদি এই এই বেনামাজিগুলোর অমৃত কাজা আদায় করা লাগতো তাহলে নবী সাল্লাম কিন্তু ওই হাদিসের মধ্যে অমৃত কাজার কথাও বলে যাইতেন কারণ কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের যা দরকার হবে নবী সাল্লাহ ইসলাম কিন্তু নির্দেশনা দিয়ে গেছেন কিন্তু এই অমৃত কাজার কোনো নির্দেশনা নবী সাল্লাহ ইসলাম দেন নাই চুরাশি নম্বরে যে জাল হাদিস আমরা আলোচনা করব সেটি হলো সলাতের কাপপাড়া কাপপাড়া এবং স্কাত সিয়ামের কাপপাড়া আছে সিয়ামের কাপপাড়া আছে সিয়ামের কাপপাড়া কি সিয়ামের কাপপাড়া হইল যে কোনো ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে গেছে বয়স বেড়ে গেছেন এমন বৃদ্ধ যে তিনি সিয়াম পালন করতে পারতেছেন না শারীরিকভাবে সামর্থ্য না অথবা তিনি এমন অসুস্থ যে আর পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও নাই বয়স্ক মানুষ তখন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে নির্দেশনা দিয়েছেন তখন প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে তিনি খাবার দিবেন এটা হলো তার এক একটা সিয়ামের কাপড়া ফিদিয়া আবার এরকম সফতের কসমের কাপড়া আছে 
আবার সিয়ামের কোন ব্যক্তি যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি সিয়াম পালন করতে পারেন নাই মানে ধরেন রমজান মাসে পাঁচটা সাতটা দশটা সিয়াম পালন করতে পারেন নাই না পালন করার পরে উনি পরবর্তীতে কাজা করবেন এরকম মনে করছেন কিন্তু কাজা করার আগে তিনি মারা গেছেন কাজা করতে পারেন নাই তাহলে তার ওয়ারিসেরা ইচ্ছা করলে তার ওয়ালিরা এই সিয়ামগুলো আদায় করে দিতে পারবে সাতটা কাজা হয়েছে সাতটা রেখে দিল অথবা এই সাতটার ওই যে ফিদিয়া ফিদিয়া দিয়ে দিবে কিন্তু এটা হলো সিয়ামের ব্যাপারে কিন্তু সলাতের ব্যাপারে নামাজের ব্যাপারে এই ধরনের কোনো সিস্টেম কোনো হাতিসে আসে নাই সহি দই মানে কোনো ধরনের সলাত কেউ ছেড়ে দিলে বা কোনো অবস্থায় শেষ দিকে অসুস্থতার জন্য সলাত আদায় করতে পারেন নাই তার জন্য এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য এক পিত্রা বা এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য পাঁচশো টাকা বা এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য এই পরিমাণ টাকা বা কিছু দিয়ে দিতে হবে এই রকম কোনো বিধান কাপ্পারার কোনো বিধান কোনো হাদিসে আসা কারণ কি আসা না আসার কারণ কি কারণ হলো নামাজ এমন একটা আবাদত এটা অন্য ইবাদতের মতো না কারণ নামাজটা কোনো অবস্থায় বাদ দেওয়া যায় না অন্য ইবাদত ওজরের কারণে বিভিন্ন অবস্থায় বাদ দেওয়া যায় সিয়াম আপনি অসুস্থতার জন্য না রেখে পরে রাখতে পারবেন তারপর মা বোনেরা অসুস্থতার জন্য সিয়াম পরবর্তীতে রাখতে হয় কিন্তু অসুস্থতার সময় নামাজ মাপ টোটালি মাপ তাহলে নামাজ আর সিয়াম বোঝা যায় একরকম না দুটা আলাদা দুটা আলাদা জিনিস কারণ সিয়াম কাজা করতে হয় মা বোনদেরকে কিন্তু সলাত কিন্তু কাজা করতে হয় না সলাত এমন একটা আবাদত এটা কোনো অবস্থায় বাদ যাবে না কারণ এটার বিভিন্ন পদ্ধতি এটা যুদ্ধ অবস্থায় জেহাদের ময়দানে এটা বাদ যাবে না জেহাদের ময়দানে পর্যন্ত সলাতুল খাউফের বিধান আছে সেখানেও সলাত আদায় করতে হবে তারপরে আপনার সাগরে থাকুক পাহাড়ে থাকুক জঙ্গলে থাকুক বিমানে থাকুক আকাশে থাকুক যেখানে থাকুক সেখানে সলাত আদায় করবে দাঁড়াইতে না পারলে বসে বসে না পারলে শুয়ে শুয়ে না পারলে ইশারা ইঙ্গিতে যেভাবে পারে সেইভাবে তা তাহলে একজন মুমিনের মৃত্যু পর্যন্ত তো সলাত বাদ যাওয়ার সম্ভাবনাই নেই তা তার সলাতের কাপ্পারার বিধান আসবে কেন তার তো নামাজে বাদ যাবে না এখন বলেন যদি বলি যে সে বেহস ছিল তো বেহস থাকলে তো তার উপরে নামাজে ফরজ নেই মানে তিনি কি দুনিয়াতে আছেন না কোথায় আছেন জানেন না অসুস্থ তিনি উনি বেহস অবস্থায় মৃত্যুর আগে এক সপ্তাহ পনেরো দিন দুই মাস ছয় মাস ছিলেন এই সময় তো ওনার উপরে নামাজে ফরজ হয়নি আর যতক্ষণ ওনার হোঁস আছে এতক্ষণ ওয়ারিসেরা তার পরিবার পরিজন তাকে উজু করাই দিবেন তাকে খেয়াল করাই দিবেন যে এখন ফজরের ওয়াক্ত হয়েছে আপনি ইশারার মাধ্যমে যেভাবে পারেন আপনি সেইভাবে ফজর আদায় করেন এইভাবে তিনি সলাতগুলো আদায় করে যাবেন যতক্ষণ হোঁস থাকবে আর হোঁস নাই তিনি আল্লাহ এমনি মাপ করে দিয়েছেন তার আর নামাজে লাগবে না তাহলে এই নামাজের জন্য মারা যাওয়ার পরে যে এক নামা এক ওয়াক্তের জন্য এত কাপ্পারা এবং ছয় ওয়াক্ত মানে এমনি তো নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত এটা কাপ্পারার হিসাবে নামাজ ছয় ওয়াক্ত তবে বিতিরও আরেক আরেক ওয়াক্ত সুতরাং বিতিরেরও কাপ্পারা দিতে হয় এই জন্য ছয়টা হিসাব করে যে ডেলি এত টাকা একদিনে এত টাকা তাইলে এক বছরে কত টাকা তারপরে ছয় মাসে কত টাকা একেবারে অঙ্ক করে সাথে সাথে বের করে এবং জানাজার সময়ে ওই ইমাম সাহেব খতিব সাহেব হিসাব করে নিয়ে আসে বিশেষ করে বড় লোক হইলে গরিব হইলে তো আর এখানে হিসাব দিয়ে লাভ নেই যদি টাকা পয়সা থাকে সন্তানদের কাছে তাহলে হিসাবটা দ্রুত গতিতে তাহলে হিসাবটা দিয়ে দেওয়া হয় অথচ এই হিসাবটা আমাদের বানানোর কোনো অধিকার যদি এরকম কেউ সলাত আদায় না করেন বা অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন কারণে করতে পারেন নাই আল্লাহ পাক তো তার অবস্থা দেখবেন আল্লাহ পাক এমনি মাফ করে দিবেন তাকে আর ওয়ারিসদের কর্তব্য হইল ওয়ারিসেরা তার জন্য দোয়া করবেন আর সদাকা করবেন এখানে নির্ধারিত ঠিক না করে যে এত ওয়াক্তের এত কাপ্পারা এরকম ঠিক না করে অনির্ধারিতভাবে তিনি ওয়ারিসদের পক্ষে যা সম্ভব আল্লাহ রাস্তায় খরচ করবেন সদাকা করবেন এই সদাকার মাধ্যমে নবিসর সাহেব বলছেন আর সদাকা তুৎপিউল খাতিয়াব সদাকার মাধ্যমে আল্লাহ সুবান তালা গুনা খাতা দূর করে দেন সুহান তাহলে মাইয়াতের জন্য বেশি বেশি সদাকা করব সদাকার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তার যে গুনা খাতাগুলো হয়েছে নামাজ আদায় করতে পারেন না শেষ দিকে আল্লাহ সুবান তালা মাফ করে দিবেন এরপরে পঁচাশি নম্বর যে বিষয়টা সেটি হলো বিভিন্ন সলাতের জন্য বিভিন্ন সুরা বিভিন্ন আয়াতকে নির্ধারণ করা এটা আরেক জাল হাদিস 
দেখবেন অনেক বইয়ের মধ্যে আছে যে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ার সময় প্রথম রাকাতে এই এই সুরা দিয়ে পড়বেন দ্বিতীয় রাকাতে অমুক সুরা পড়বেন তৃতীয় রাকাতে অমুক সুরা পড়বেন চতুর্থ রাকাতে অমুক সুরা পড়বেন তারপরে এই নামাজের মধ্যে পঞ্চাশবার সুরা এখলাস পড়বেন একশো বার সুরা কদর পড়বেন তিরিশ বার এটা পড়বেন এরকম দেখবেন বিভিন্ন বইতে এরকম সুরা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে এই নামাজে এই সুরা এই সুরা এতবার পড়বেন এগুলো সব জাল হাদিস মিথ্যা কথা মানে নবী সাল্লা ইসলাম কোনো হাদিসে এরকম এই নামাজের জন্য এই সুরা এই নামাজের জন্য এই সুরা এইরকম কোন সুরা কোন আয়াতকে নবী সাল্লা ইসলাম নির্দিষ্ট করেন নাই তবে কিছু কিছু সুরাকে নবী সাল্লা ইসলাম বিভিন্ন সলাতে অগ্রাধিকার দিতেন যেমন জুমা সলাতে নবী সাল্লা ইসলাম সুরাল আলা তারপরে সুরাল গাসিয়া তারপর সুরাল জুমোয়া এরকম বিভিন্ন সুরাকে নবী সাল্লা ইসলাম অগ্রাধিকার দিতেন ঈদের সলাতে এরকম কিছু সুরাকে অগ্রাধিকার দিতেন বিভিন্ন সময় মাগরিবে সলাতে নবী সাল্লা ইসলাম এই ধরনের সুরাগুলো বেশি তালাবাদ করতেন এইরকম কিছু বর্ণনা হাদিসের মধ্যে আছে কিন্তু একেবারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যে আপনি আওয়াবিনের নামাজে এই সুরা পড়বেন চাষতের নামাজে এই সুরা পড়বেন অমুক সুরা এবং অনেক বইতে এরকমও লেখা আছে যে এইভাবে যদি আপনি এতবার এটা এই সুরা পড়েন এতবার সুরা এক ক্লাস দিয়ে এই নামাজ পড়েন আপনি যা চাইবেন আল্লাহ সব দিবেন আপনার আপনার মনোবাসনা সব পূরণ হয়ে যাবে অনেক ফজিলত লেখা আছে এই জাতীয় যত ফজিলতের কথা মানে এরকম আয়াত সুরা নির্দিষ্ট করে যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো সব চাল এগুলো সব মিথ্যা কথা এগুলো নবী সাল্লা ইসলাম এইভাবে কোন সলাতের জন্য কোন সুরাকে কোন আয়াতকে নির্দিষ্ট করে দেন না ছিয়াশি নম্বরে আমরা যে বিষয়টা বলবো সেটা হলো সলাত ও তারাবির মধ্যে একটা দোয়া আছে একটা মোনাজাত আছে বাংলাদেশে সলাত ও তারাবি হইল কেয়ামুল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম সাহাবাই কেরাম রেদানুল্লাহ তালা আলহ মাজমাইন দীর্ঘ রাত ব্যাপি পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা সাহারি পর্যন্ত তারা সলাত আদায় করতেন এবং অমর রাদি আল্লাহ তালানুর সময় থেকে জামাত শুরু হয় আগে আগে আলাদা আলাদাভাবে একাকি আদায় করা হতো আর অমর রাদি আল্লাহ তালানুর সময় এটা জামাতে শুরু হয় তো পরবর্তীতে এই যে পাঁচ ছয় ঘন্টা লম্বা সময় সলাত আদায় করা হতো তো এই কি আমল লাইলের মাঝখানে মাঝখানে একটু গ্যাপ দেওয়া হইতো চার রাখাতের পরে দেখা যেত যে একটা বিশ্রাম দেওয়া হইতো এই সময় কোনো কোন কেউ কেউ কোরআন তালাবাদ করতেন কেউ কেউ তাজবি তাহালিল করতেন জিকির আস্কার করতেন এবং যারা বাইতুল্লাহ থাকতেন তারা এর মধ্যে মাঝখান দিয়ে তাওয়াফ করতেন বিভিন্ন কাজ তারা করতেন কিন্তু এই জন্য এই নামাজটাকে কে আমল লাইলটাকে রমজানে যেটা করা হইতো এটাকে সলাত ও তারাবি নাম দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে তারাবি মানে বিশ্রামের নামাজ এটা কিছুক্ষণ নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই কিছুক্ষণ নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই এই জন্য এটা সলাত তারাবি সলাত তারাবিটা নবী সাল্লামের যুগে এটা সলাত তারাবি নাম ছিল না নামটা হয়েছে পরে মানে যখন এটা বিশ্রামের নামাজ হয়েছে কিন্তু নবী সাল্লামের যুগে এটার নাম হইল কে আমে রমাদান নবী সাল্লাম হচ্ছে মান কম আর রমাদান মান কম আল আইলাত আল কদর এই এই নামেই ছিল এখন পরবর্তীতে এসে কোনো একজন হয়তো কোনো বইতে লেখে দিছে যে সার রেখাত পরে যে এই দোয়াটা পড়বে কি দোয়াটা সোভান আজিল মুলকে ওয়াল মালা কুতে সোভান আজিল ইজ্জাতে ওয়াল হাইবাতে ওয়াল কুদরাতে ওয়াল কিবরিয়ায় ওয়াল জাবারুত সোভান আল মালিক ইল হাইলামু আবাদান আবাদান সুপহুন কুদ্দুসুন এবং আমরা যখন ছোটবেলায় তার আবি পড়তাম দেখতাম যে ইমাম সাহেব সালাম পেরানোর সাথে সাথে এমন তুফান এমন জোরে সোভান আজিল মুলকে শুরু হয়ে গেছে সাইরের দিকে জোরে সরে সাইর রাখাত সালাম ফেরানোর সাথে সাথে মানে এটা শুনলে বোঝা যাবে সাইর রাখাত হয়েছে দোয়াটা ভালো দোয়াটার মধ্যে কোনো সেরে কি কুপরি নেপা কি কোনো কথা নাই কথাগুলা খুব সুন্দর কথাগুলা খুব ভালো আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা করে তাসবি আদায় করে আল্লাহর গুণগান করে দোয়াটা বলা হয়েছে কিন্তু সমস্যা হলো মানে বেদাত বেদাতের মূল নীতি হল যে নবী সাল্লা ইসলাম যেখানে কোনো দোয়াকে নির্দিষ্ট করেন নাই সেখানে নির্দিষ্ট করাটা বেদাত আর যেখানে নির্দিষ্ট করেছেন সেখানে নির্দিষ্ট না করাটা বেদাত এটা হলো নির্দিষ্টকরণের বেদাত তো সার রেখাত পরে নবী সাল্লা ইসলাম সাহাবাই কেরাম তাবে নে কেরাম তাবে তাবে নে কেরাম আইমাই কেরাম সালাফে সালহিন কেউ যুগে যুগে এইরকম একটা দোয়াকে নির্দিষ্ট করেন নাই এ সার রেখাত পরে আপনি কোরআন তালাবাদ করতে পারেন 
তারপরে আপনি দরুদ শরীফ পড়তে পারেন তারপরে সোবান আল্লাহ পড়তে পারেন আল্লাহ আকবর পড়তে পারেন যে কোনো কিছু পড়তে পারেন এটা উন্মুক্ত তো সেখানেই সোবান আজিল মুলকে যখন আপনি এটাকে নির্দিষ্ট করে নিলেন আরেকটা হলো এই দোয়াটা কোনো হাদিসের বাসায় আসে নাই কোনো হাদিসে কোনো জাল হাদিসেও আসে নাই দোয়াটা হলো একজন নির্দিষ্ট কোনো একজন ব্যক্তির এটা নাম জানা যায় না কোনো একজন ব্যক্তি এটা বানাইছেন কে বানাইছেন আল্লাহ সোবান ভালো জানেন যে কোনো একজন বানাইছেন কারণ এটা নবী সাল্লামেরও মানে কখনোই নবী সাল্লাম এই দোয়া পড়েন নাই এই দোয়ার কোনো হাদিস জাল হাদিসও আসে নাই তো যিনি বানাইছেন উনি ভালো বানাইছেন সে রেখে কথা খারাপ কথা বানান নাই কিন্তু এইটাকে আমরা যে তারাবির সাথে নির্দিষ্ট করে ফেলছি স্যার রেখাত পরে এটা পড়া এইটা বেদাত আর এটাকে ফজিলত মনে করে একজন মানুষের বানানো একটা দোয়াকে ফজিলত মনে করে পড়া এটাও বেদাত মানে যেটাকে যে দোয়াটাকে নবী সাল্লাম ফজিলত স্বীকৃতি দিয়েছেন সেটা শুন না কিন্তু যেটা নবী সাল্লাম ফজিলত বলেন নাই আমি ফজিলত বানা নিলাম এটা আরেক বেদাত এই জন্য এটা কোনো হাদিসে আসে নাই সাইড রেখাত পরে এই দোয়া পড়াটা আরেকটা হলো সাইড রেখাত পরে কোনো কোনো মসজিদে সাইড রেখাত পরে মুনাজাত করে কোনো কোনো মসজিদে বিশ রেখাত পরে কি মুনাজাতটা নির্দিষ্ট এই দোয়াটাও ভালো দোয়া এই দোয়াটার মধ্যে কোনো সেরে কি কুফুরি খারাপ কোনো কথাবার্তা নাই কথাবার্তা ভালো ভালো দোয়া কিন্তু কথা হলো যে নবী সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরাম কেউ এই এই রকম এইভাবে বানানো এই বিষয় দোয়া পড়েন নাই এবং এটাকে চার রেখাত পরে বা আট রেখাত পরে বা বিশ রেখাত পরে এটাকে নির্দিষ্ট করা হয় নাই এটা এমনি যে কোনো সময় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় দোয়া করতে পারি কোনো অসুবিধা নেই আমি এখন বসে আছি আল্লাহর কাছে বলতে চাই আল্লাহ আহম্মা ইন্না না সালুকাল জান্না হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই জাহান নাম থেকে মুক্তি চাই ভালো জিনিস কিন্তু এটাকে ওই যে ওই তার আবির সাথে সংযুক্ত করা সেটা বেদা যেটাকে নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম নির্দিষ্ট করেন না আমি নির্দিষ্ট করে নিলাম আরেকটা হলো মানে এই ধরনের দোয়া আমার পড়ার দরকারটা কি কোরআন হাদিসে কি দোয়ার অভাব হয়ে গেছে যেগুলো রবি আল্লাহ পাক সরাসরি শিখাইছেন কোরআনে আগে তো আমি এগুলো শিখব রব্বানা জলাম না আনফোসানা ও ইল্লাম তাক ফেরিলানা রব্বানা আতিনা ফির দুনিয়া রব্বানা ফাক ফেরিলানা ঝুনু বানা রব্বির হাম হোমা কামা কোরআনে কত দোয়া আল্লাহর শিখানোগুলো আগে তারপরে নবী সাল্লা ইসলাম কত দোয়া শিখেছেন নবী সাল্লা ইসলাম যেগুলো শিখেছেন সারা জীবন শিখিও আপনি শেষ করতে পারবেন না তো আল্লাহর গুলো নবী সাল্লা ইসলাম গুলো রাখি আরেকজনের বানানোটা নিয়ে আমি এত পাগল হওয়ার দরকার থাকি আমি আগে আল্লাহর গুলা আল্লাহর শিখানো গুলা নবী সাল্লামের শিখানো গুলা পড়ার চেষ্টা করব জি এর সাতাশি নম্বরের আমরা যে জাল হাদিসটা আলোচনা করব সেটি হল সলাতুল মাগরিবের পরে আমাদের দেশে একটা নামাজ পড়ে এবং এটার নাম হল সলাতুল আওয়াবিন আওয়াবিনের নামাজ আসলে নবী সাল্লাহ ইসলাম এবং সাহাবাই কেরাম রেদানুল্লাহ তালিমাজমিন তারা মাগরিবেশার মাঝখানে অনেক বেশি বেশি নফল সলাত আদায় করতেন এই এটা অসংখ্য সহি হাদিসে আসছে মাগরিব এবং এসার মাঝখানে অনেক বেশি বেশি আপনার নফল সলাত কারণ এটা রাতের শুরু রাতের শুরুতেও বেশি বেশি নফল সলাত রাতের শেষেও বেশি বেশি নফল সলাত রাতের শেষে যেটা তাহাজ্য আর রাতের শুরুতেও সাহাবাই কেরাম এবং নবী সাল্লাম নিজেও অনেক হাদিসে আসছে যে এটা হলো আপনার এই বেশি বেশি নফল সলাত আদায় করতেন এটা শুননা নফল সলাত আদায় করে কিন্তু কত রাকাত এটা নবী সাল্লাম নির্দিষ্ট করেন নাই সাহাবাই কেরাম নির্দিষ্ট করেন নাই যত রাকাত পারেন এখানে নফল সলাত আদায় করেন এবং সলাতুল আউ্বাবিন নামে মানে নবী সাল্লাম কোনো সলাতের নামকরণও করেন নাই আউ্বাবিন মানে যারা তাওবাকারী যারা বেশি বেশি তাওবাকারী যারা আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ প্রত্যাবর্তনকারী এরকম বান্দাদেরকে বলা হয় আউ্বাবিন আউ্বাবের বহু বসন আউ্বাব আওয়াবের বহুবসন আউ্বাবিন কোরআনে কেরমের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছে ইন্নাহু আব্দুন আউ্বাব এই লোক বেশি বেশি তাওবাকারে আমার বান্দা আর এর বহুবসন হলো আউ্বাবিন অর্থাৎ আউ্বাবিন বান্দাদের সলাত আউ্বাবিন বান্দাদের সলাত কোনগুলো মানে ফরজ নামাজের বাহিরে যত গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজগুলো আছে এগুলো সব আউ্বাবিন বান্দাদের সলাত তাহাজ্জুদের নামাজ আউ্বাবিন বান্দাদের সলাত এরশাকের নামাজ আউ্বাবিন বান্দাদের সলাত সলাত ও দোহা 
আওয়াবিন বান্দাদের সলাত সলাতুল কুসুব সলাতুল খুসুব আওয়াবিন বান্দাদের সলাত এই রকম আপনার মাগরিবের পরে নফল নামাজ পড়া এটাও আওয়াবিন বান্দাদের সলাত কিন্তু একটা নামাজকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যে এই নামাজটা শুধু সলাতুল আওয়াবিন আর গুলা সলাতুল আওয়াবিন না এই নির্দিষ্টকরণটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম করেন নাই এবং কোনো হাতিসে মাগরিবের পরে এই নামাজকে আওয়াবিন বলা হয় নাই বরং নবী সাল্লাম বলছেন যেটা সহি মুসলিম এবং ইবনি খোজাইমার মধ্যে আসছে সলাতুল আওয়াবিন হিনা তারমেদুল ফেসাল নবী সাল্লাম বলছেন ওটের বাচ্চাগুলো যখন গরম হয়ে যায় তখন আওয়াবিন বান্দাদের সলাতের সময় হয়ে যায় মানে ওটার বাচ্চা গরম হওয়া মানে সূর্য যখন উঠে আলোটা প্রখর হয়ে যায় উপরের দিকে উঠে যায় তখন আল্লাহর আওয়াবিন বান্দা যারা তারা নামাজ পড়ার জন্য দৌড়তে মানে সলাত দোহা সলাত দোহা কেন বিশ্বের চলে বলছেন এটা আওয়াবিন বান্দাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সলাত তবে মোসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবা এবং বাইহাকির মধ্যে একটা হাদিসে মাগরি বেসার মাঝখানের যে সলাত এইটাকেও বলা হয়েছে যে এটাও আওয়াবিন বান্দাদের সলাত মাগরি বেসার মাঝখানে এটাও আওয়াবিন বান্দাদের সলাত তবে এই হাদিসটা দৈব দুর্বল সনদ একেবারে দুর্বল সনদে এই মাগরি বেসার মাঝখানে এটাকে আওয়াবিন বান্দাদের সলাত বলা হয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা যে বিষয়টি বলতেছি সেটি হল মানে আওয়াবিন বান্দাদের সলাত নির্দিষ্ট একটা সলাত না ওই এসরাকো আওয়াবিন বান্দাদের সলাত তাহাজুদ আওয়াবিন বান্দাদের সলাত মাগরি বেসার মাঝখানে পড়লে এটাও আওয়াবিন বান্দাদের সলাত কিন্তু একটাকে আওয়াবিন বান্দাদের সলাত হিসাবে নির্দিষ্ট করা এটা কোনো হাদিসে নবী সাল্লাম এইভাবে নির্দিষ্ট করেন নাই আচ্ছা অষ্টআশি নম্বর যেই জাল হাদিসটা আমরা বলবো সেটা হলো অনেক বইতে নতুন নতুন নামাজ আছে অনেক নামাজের নাম আছে হেফজুল ইমান নামাজ নাম শুনছেন না হেফজুল ইমান নামাজ কাপ্পারা নামাজ বুজুর্গি নামাজ দৌলত লাভের নামাজ শোকরের নামাজ পিতা মাতার হকের নামাজ এইরকম অনেক নামাজ একজন একদিন একজন আমাকে বলছে আমি ডেলি তিরিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি ডেলি কয় ওয়াক্ত তিরিশ ওয়াক্ত পড়েন তা আমি কে এত এই ওয়াক্তগুলো এত নামাজ পাইছেন কই কয় আমার কাছে আহাদ নামা তারপরে বারো সান্দের ফজিলক ন্যাক আমল আরও অনেক বইয়ের নাম বলছে কয় আমার কাছে এসব বই আছে এসব বইয়ের মধ্যে অনেক নামাজ আছে আমি প্রতিদিন তিরিশ ওক্ত পড়ি তিরিশ ওক্ত নামাজ পড়ে তো এই নামাজগুলো এই যে বিভিন্ন বানানো নামাজ এগুলো কোরআন এবং হাদিসে এই জাতীয় কোনো নামাজ আসে না এগুলো বানানো বানোয়াট নামাজ আচ্ছা উনানব্বই নম্বরে আমরা যেটা বলবো সেটা হলো আসুরার ঘটনা আসুরার বিশাল অতীত ভবিষ্যতের ঘটনার বানোয়াট ফেরিস্তি যে আসুরার দিন মানে মহারাম মাসের দশ তারিখ একেবারে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে যা হয়েছে সব এই দিনে হয়েছে এই এই ওয়াস আমরা ছোটবেলা থেকে কিন্তু শুনে আসতেছি যে একেবারে এই দিন আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টি করছেন পাহাড় বানাইছেন পর্বত বানাইছেন নদ নদী বানাইছেন কলম বানাইছেন লাহ মাহফুজ বানাইছেন আরশ বানাইছেন কুরসি বানাইছেন জান্নাত বানাইছেন জিব্রাইল বানাইছেন ফেরস্তা বানাইছেন আদম আলাহ সাল্লামকে বানাইছেন আদম আলাহ সাল্লামকে জান্নাতে দিছেন তারপরে নু আলাহ সাল্লামকে নৌকা থেকে বের করছেন দাউদ আলাহ সাল্লামের তবা কবুল করছেন সোলমান আলাহ সাল্লামের রাজত্ব দিয়েছেন যত নবীদের যত ঘটনা ঘটছে জীবনে সব কোন দিন সব আসুরের দিন মানে আমরা সারা একদিন বয়ান করিও শেষ হবে না যে আসুরের দিনের যে ঘটনা একেবারে শুরু থেকে এই পর্যন্ত সব কিছু অথচ হাদিসের মধ্যে একটা ঘটনা শুধুমাত্র সহি রাওয়ায়তে একটা ঘটনা পাওয়া যায় যেটা ইমাম ইবনুল জাউজি রহমাহুল্লাহ ইমাম জাহাবি রহমাহুল্লাহ ইমাম আব্দুল হাই লাখনবি রহমাহুল্লাহ তারা সকলেই বলছেন যে একটা ঘটনা পৃথিবীতে আসুরার ঘটনা হিসেবে সহি বর্ণনায় আসছে সেটা হইল মুসা আলহি সালাম আলে ফেরাউন থেকে আল্লাহ পাক সেদিন তাকে নাজাত দিয়েছিলেন মুসা আলি সালাম এবং তার কাউমকে ইমানদারদেরকে আর আলে ফেরাউনকে আল্লাহ পাক ডুবিয়ে ধ্বংস করছেন এইটা একেবারে সহি সনদে হাদিসের মধ্যে আসছে আর তিনটা ঘটনা আসছে হাদিসে দুর্বল সনদে মানে অনির্ভরযোগ্য একেবারে অত্যন্ত দুর্বল সেখানে আপনার নু আলহি সালামের নৌকা থেকে রক্ষা পাওয়া মানে প্লাবন থেকে যেদিন সর্বশেষ রক্ষা পেয়েছিলেন সেদিন আসুর ছিল আদম আলাহি সালামের তওবা কবুল হওয়া এটা সেদিন আসুরের দিন ছিল আর ঈসা আলাহি সালামকে আল্লাহ পাক আসমানে তুলে নিছেন এটাও আসুরের দিন ছিল এই তিনটা বর্ণনা তিনটা ঘটনার বর্ণনা একেবারে দরিব জেদ্দান মানে অত্যন্ত দুর্বল সনদে হাদিসে আসছে 
এর বাইরে এই যে ফিরিস্তি বিশাল কিছু এগুলো কোন সহি দৈব জাল কোন হাদিসে আসে না এগুলো ইহুদিদের বিভিন্ন বইতে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রাওয়াইতে বিভিন্ন জায়গায় সব এই মানে সনদবিহীনভাবে এসব বর্ণনা আছে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে এগুলো এখন আমাদের মধ্যে চলে আসছে আমরা মনে করি আসুরের দিনে সব হয়েছে এবং কে আমতো এই আসুরের দিনে কে আমতের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকি যে আসুরের দিনে কে আমত হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ অর্থাৎ এই 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 যে বানো ফেরিস্তিগুলো এইগুলো জাল হাদিস আজকে সর্বশেষ যেটা আমরা আলোচনা করব নব্বই নম্বর এটা হলো মৃত্যুর সময় শয়তান পিতা মাতার রূপ ধরে মানুষকে বিভ্রান্তির চেষ্টা করে এইরকম একটি জাল হাদিস আছে যে আমরা অনেক সময় শুনি যে মানুষ মারা যাওয়ার সময় শয়তান নাকি মা বাবা সুরত ধরে আসে সুরত ধরে এসে তাকে ইমান হারা করার জন্য তাকে বিভিন্ন বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করে এই জন্য মানে যারা বলেন যে ফিরের দরকার মানে ফির লাগবে তাদের বড় দলিল হইল শোনো তুমি যখন মারা যাইবা মারা যাওয়ার সময় এরকম তোমার মা বাবা সুরতে শয়তান এসে তোমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে তখন পীর সাহেব একশো মাইল দুশো মাইল পাঁচশো মাইল দূরে থাকলেও উনি কাশ্মের মাধ্যমে দেখে ফেলবেন দেখার পরে উনি ওখান থেকে বদনা মারি দিবেন বদনা মারি দিলে বলবেন যে এই তুমি বিনা দলিলে বলো আল্লাহ এক তখন আপনি দেখবেন যে ঘর ঘর করে বলি ফেলবেন লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ দেখেন আপনার পিসেব না হইলে কিন্তু আপনি কলমা বলতে পারতেন না এটা হলো বড় দলিল সাধারণ মানুষকে মানে এইভাবেই বোকা বানিয়ে মানুষ তখন কথা আল্লাহ হোক বার অবশ্যই তাহলে তো ইমান হারা ওই দুনিয়া থেকে যাইতে হইব তাহলে অবশ্যই লাগবো পিস সাহেব দরকার না হয়তো ইমান থাকবে না কারণ আমার মৃত্যুকালে তো শয়তান বিভিন্নভাবে আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে তখন আমার ইমান কিভাবে আসবে এরকম দেখবেন অনেক ঘটনা আছে যে যে বড় বড় আলেম মারা যাইতেছে শয়তান আসি এরকম করতেছে তখন পীর সাহেব বদনা মারে দিছে মানে পীর সাহেব অজু করতেছে ওখান থেকে দেখতেছে যে তার মরিদের সাথে শয়তান এই কাজ করতেছে উনি বদনামারি বলতেছে যে এই তুমি বলো যে বিনা দলিলে আমার আল্লাহ কিসের দলিল দলিল এই পীর সাহেবের কথা সে শুনে গেছে শুনে কালেমা পড়ে ফেলছে এই যে মৃত্যুর সময় শয়তান আসি মা বাবার রূপ ধরে বিভ্রান্তির চেষ্টা করে এই জাতীয় যে হাদিসটি এটা এই বিষয়ে কোনো কথা হাদিসে আসে নাই ইমাম সৈয়দি ইবনে হাজর মাক্কি রহমাহুল্লাহ বলেন যে এই কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বানোয়াট আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার জাল হাদিস থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নার উপরে এস্তা কামত থাকা তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সহি হাদিসের উপরে সুন্নার উপরে আমল করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে সেরেক মুক্ত ইমান এবং বেদাত মুক্ত আমল আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নসিব করুন আমিন ইয়া রাব্বুল আলমিন সুহানাক আল্লাহ আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা তা সাউফের কাবা তো বই দেখ